，十国鼠辈听着，胆敢犯我龙国者，我必杀之。哈哈哈哈哈！东皇太一，龙国守护果然名不虚传。不过，就算你是皇者，今日也难逃陨落。不丧妖姬，你东岛区区弹丸之地，也敢进犯我龙国疆土？当斩！<笑>斩！臣服在我脚下吧，让我带你寻欢作乐。好厉害的六道轮回拳，都出来吧，各位！今日让我们联手，屠东皇，瓜分龙国。我雅典娜今日代表光明，送东皇归天。雷神托尔送东皇归天，无丧鬼王送东皇归天，西方神帝送东皇归天，不错嘛！看来是把十国联盟里的皇者都请来了。哼，也罢，刚好把你们铲除干净。东皇太一，今日你必死无疑。各位，血祭皇兵。封锁虚空，五大皇者，东皇太一，你今天必死无疑。终来，破。李太一，周围虚空已被封锁。你还要用五成功力镇压龙国气云，你是逃不出去的。逃！我东皇太一背负龙国疆土，一手镇压龙国气云，也一样无敌于世界。跳梁小丑，看我一气破万法！皇太一，你，你居然强行进入大地之境！大地不可敌，能逃就逃，他以后的修为难以寸进。死！死！哇！东皇殿主李太一内阵刚纪，外攘夷狄。立不世之功，震古烁今，天子唐毅，当封中皇帝尊，赠神兵，龙渊宝剑，赐龙腾宝印，未享太庙，荣耀千古，天佑龙国，天佑龙国，东皇永寿。东皇，东皇，与五大皇兵内战。我强行运功破境，虽斩杀敌众，却心脉受损。我需归隐尘世休养三年。霓裳、雷霆、众将士们，我需你们将我休战养伤的消息封锁，不得外出。胆敢违者，斩！遵弟子令。嗯、我将东皇钟留于此。随你们镇守龙国三年，若敌来犯，东皇钟在，如本尊亲临。年纪轻轻的干点什么不好？非得种地，真没出息。你不会真的以为只要拼命干，林娜小姐就会多看你一眼，就能出人头地了吧？祥子到死都以为是他不够努力，你和他一样，在有钱人的眼里就是个奴隶，连个人都不算，努不努力谁在乎啊？你一个来了三年只会吃剩饭的废物，有什么资格开拖拉机啊？干脆去掏大粪去吧！哎，给给给我，想要啊？来。你趴过来自己去捡。东皇钟三。
三声响，十国再犯，兵进告急。六声响，四境皆失，兵临城下。钟声久响，钟声久响，东皇离世，举国安定。神中引路，帝尊当归，东皇殿众集结，拜见神池。帝尊因伤休养三年，吉日期满，天神殿众随我迎帝尊归来。是是。哎，给给给我，想要啊？我来。你快过来，自己去捡！胆敢冒犯帝尊天威者，杀！东皇殿护法萧霓裳，拜见帝尊，恭迎帝尊归来！恭迎帝尊归来！恭迎帝尊归来！你你你们，哎呀，不是是是谁让你们来的？我我我不是什么帝尊啊，我我我不是，我不是，我。什么帝尊？李太医，你就是个臭种地的，装什么东皇帝帝尊？真真是笑死人了！笑话谁呢？请演员花了不少钱吧？再也能装，也就跟我们一样，就是个长工嘛。别以为林大小姐多看你一眼你就攀上高枝了，就高人一等了。别嘞，还没想吃千鹅肉了。你就是林家的奴隶，这辈子就是瞎等人的命。敢辱帝尊者，死！哎哎，不不不，你你你，你这是干什么呀？他一想，他他们也是可怜人，赶紧把他们放了，把他们放下，放下。您承认您是帝尊了？不过帝尊，可怜之人必有可恨之处。他们对您不敬，不杀不足以彰显您的威名。哎呀，三年了，这这什么虚名，我早就看淡了。要是这点苦都受不了，那我还种什么地呢？他们是有罪，但罪不至死，放他们走吧。帝尊大恩饶你们不死，你二人还不快滚！我我们赶紧滚，赶紧滚！哎。哎，老伙计，你来了。帝尊，得知您将复苏归来，国主大喜，欲在天都设宴三天，并祭拜上天，让您的身份与国旗共天平。与国旗共天平，哪有我这种地快活？回去吧，禀告国主，征战十年，我累了。哎，霓裳，回去吧。东皇中在，一样可以守卫龙。我现在就是个种地的，回去吧。东皇大人，当年您留下东皇中归隐红尘，世人只知道守卫龙国万家灯火的是东皇帝尊，却不知道您就是东皇帝尊本人。哎呀，功名利禄都是浮云，这知与不知，我怎么看淡了？帝尊，正是因为您不在乎功名，不在乎身份。才让奸臣贼子有机会给您扣上了叛国贼的罪名，受叛国罪名的连累，您的家人现在命悬一线。家人，我家人怎么了？江省乔氏散播谣言，说当年龙国羸弱，勾结十国，趁虚而入的叛国贼就是您。叛国贼，江省权贵沆瀣一气，将您的祖宅抄家，您的母亲上天都深渊，却在途中死于了车祸。你是我妈的，您的父亲被乔氏所杀，三日后要在乔家举行的审判大会上接受审判。还有您的青梅竹马千羽小姐，将会作为礼品讲给这件事上出力最多的乔世轩。欺人太甚，欺人太甚！如我名声可言，伤害我家人，我绝不姑息。霓裳，传令东皇殿，准备狗头铡、虎头铡、龙头铡各一个。三日之后。我要在江省审判大会上好好审一审这些魑魅魍魉。诺，帝尊，乔家为了巴结权贵，还请来了您的徒弟青龙战神参加审判
，我的好徒弟，现在都敢选他的师公了。青龙战神应该不知道您世俗的身份。去吧。那。嗯。啊、嗯。啊、嗯。我乃龙国五星上将陆凌霄，来找一个叫李太医的人，叫他滚出来见我。不用找了，我就是。三年前不知道你用了什么办法，说服我陆家长辈将我许配给你。如今这门婚事，我不认。唯有东皇大人那种独断八荒、气魄万法的男人，才是我值得追随的男人。追随东皇？<笑>哎，那你还有点先见之明。不过这门亲事我也不认。从现在开始，你被休了。休？正所谓龙不与蛇居，我为猎龙国五星上将战功赫赫，你一个叛国贼，底层蝼蚁，与我成婚，你不配，我不认，理所应当。你有什么资格跟我说休？装清高的吧？我不是叛国贼。你是不是叛国贼？我不在乎。你是真不认还是装清高也不重要。只要你答应退婚，我可以帮你洗脱罪名，找几个天都权贵证明你的清白。我本就无罪，何须你来帮我？再说了，我的清白更无需他人来证。好，你的罪名我不管。把婚书给我，这些都是你的，足可以让你过上本该是你这种人一辈子只能仰望的生活。除了这些，我还可以将我的婢女许配给你。以你的身份地位，能娶得了我的婢女，将会是你一辈子的荣耀。我视金钱如粪土，这东西我不稀罕。娶你的婢女呵呵，我看啊，你给我当婢女，还勉强够资格。李太医，你想清楚，如果你不接受，你这辈子都只能过这种苦言残喘的生活。陆凌霄，你想退婚可以，不过我这个人吧，膝盖硬，跪不下。这牙口啊也不太好，吃不了软饭，受不了你的施舍。如果想要你的婚书，可以。下次你带着你的诚意来，现在带着你的人，滚！李太医，我提醒你，受你连累，你爹三天后要在江省接受审判。收回你刚才说的话，并且跪下来向我道歉。也许我还能网开一面，帮你爹脱罪。否则，你连你爹最后一面你都见不到。我爹的事儿更无需你插手。我这辈子最看不起的就是你这种没什么本事还嘴硬的人。我给你三天时间，好好想想到底该怎么答复我。想好了，来江省，我在审判大会上等你。走。卖国贼，审判。我李太医气魄万法，独断八方，我看何人敢审，谁人敢判？东皇大人在上，今日我陆凌霄坐镇审判大会，一定秉公执法。今日我乔氏举办审判大会，五星上将陆将军竟然能亲自坐镇，老生感激不尽，感激不尽。今天不仅有陆将军，江省权贵、治安司司长魁老也前来赴宴。还有东皇大人的爱徒青龙战神也会亲自到场。我陆家世代效忠龙国，审判卖国贼也是分内之事。李太医，我看你一会儿怎么跪下来求我。<笑>乔氏能和陆将、青龙战神搭上关系，这以后必定跻身江省的顶级世家呀，前途无量啊！何止晋升顶级世家？当审判大会结束，呈送给国主的奏折里，乔氏当局首功，国主大喜，必然犒赏。届时，乔氏飞黄腾达，就连我这个治安司司长，都要仰仗老太君和乔嫂的照顾了。司长大人客气，老身惶恐。时间到了，带犯人吧。带人犯。放开我！你们这群小人！我没叛国，我们李家没有叛国，我们叛国。有罪的人都说自己是冤枉的，闭嘴吧，老东西！啊！乔世轩，你坏事做尽
，等他有的人都会放过你的。他把你连累的这么惨，你居然还想着他，你贱不贱呢？啊，苏小姐，三年了，李太医那个叛国贼说不定早就死了，你继续袒护李家，只有死路一条。作为审判李家的最大功臣，奎老已经决定把你当做审赐，赐给我了，你就等着做我的女奴吧！啊，畜生！你们这群畜生，他是我儿子的未婚妻，你们放了他！就是因为他是你儿子的未婚妻，所以我才这么兴奋。县令，李氏罪状如下：罪一，勾结东岛，背叛盟国。你放屁！我没有。罪二，不敬国主，妄图谋逆。罪三，编篡罪状，陷害忠良。不要脸！分明是你们陷害李家。罪四，走私、贩毒、残害国人。罪五。其子叛国，纵容不义。你们说的这些，我李家从来就没有做过。你们这是栽赃、陷害。欲加之罪，何患无辞？你们这群人昧着良心，这是在报应吗？遭报应，那是他姓李的。只要奎老官印一盖，宣判死刑。你就等着给我去死吧！诸位，如果对这份罪状没有疑义的话，我可就要盖印定罪，呈送天都了。司长大人向来执法公正，赏罚分明，您的判决我们没有异议。没错，我们相信司长大人绝对不会冤枉一个好人，也绝对不会放过一个坏。好，我就正式宣判，李三江罪名成立，判处死刑。死刑？好，我李太医宣布，你们今日全都是死刑。快闪开！太医，你回来了。李太医，你放肆！一个出逃了三年的卖国贼，竟然敢破坏我的审判大会！你找死！回来又能怎么样？你这个卖国贼！还能洗脱罪名不成？我李家人本就无罪，何须洗脱罪名？儿子，他们就是栽赃陷害，置我们李家于死地呀！你快走，你是斗不过他们的。走，往哪走？哎，一家人整整齐齐的不好吗？不过他这一个废物，恐怕连申辩的资格都没有。江省审判大会的规矩，武道境界突破大成境者。也就是能举起这尊巨鼎的人，才有资格站在这里。虽然你是个卖国贼，哎，但是我看在你一片孝心的份上，哎，我发发善心，给你一次机会。只要你能把这个鼎给举起来，我就给你一次申辩的机会。乔<笑>少，这尊鼎一万三千斤呐、啊，你让一个废物去举，这……不是为难人吗？啊、<笑>这是他自己选的，他要不娶，那就束手就擒，和那老东西一起等死吧！一万三千斤啊，你一个只会种地的废人是举不起那口鼎的。现在求我还来得及，否则你就等着神仙救你。一万三千斤，哼，十万斤如何？百万斤又如何？我李太医今天就让你们临死前见识一下，什么叫真正的力力量。<笑>小子，你对力量一无所知。今天小爷我就给你打个样，别说我们欺负。你，这是今天潘少第二次抬起巨鼎了。潘少必定果然惊人呐！啊，是是是。<笑>一万三千斤，不值一提。虽然潘少
把这巨鼎给抱了起来，但终究啊，没有取过头顶啊，不能让这小子小瞧了咱们，说咱们世家权贵中没有能人。我来举给你们看。嗯嗯嗯，有点儿。哇哇！乔少不愧是江省世家子弟的翘楚，真是勇武过人呐、啊！小子、哎，到你了。到了这个地步，就算你求我帮你，我也不会出手了。你就自求多福吧。那就瞪大你的眼睛，看清楚了。李太医。你要是举不起来，你和你爹都得死。你的这个小情人也归我了啊！<笑>你想死啊？别急，待会儿就送你上路。哎呦，有点东西，不过没什么用，是个人都能做到。小子，你还是放弃吧。这鼎如果倒了，把你炸成肉泥。连一句全诗都没有了，哈哈哈哈那就瞪大你们的狗眼，看清楚。起！这这这这这,这,这不可能，不必预定，连我都做不到。他一个废物是怎么做到的？一个种了三年地的废人，居然真的把一万三千斤的鼎给举起来了。我用尽全力，也只能用双手才能将鼎举起头顶。他怎么用一只手就做到了？伯父，你看到了吗？太医他真的做到了。哼，一万三千斤，哎，太轻了。哎，你们还有没有更重的呀？这个我一根手指头也能举起来。一根手指？你怎么做到的？不过是空有一身蛮力罢了。就算真的给你一个为你爹脱罪的机会，你真能做到吗？就是。今天不论是坐镇审判的司长大人和陆将，还是坐镇旁观的各路协贵，都是站在我们乔氏这边。不论你说什么，最后只有一个字：死。卑鄙！原来江省的豪门权贵就是一帮用卑鄙手段的小人罢了。哼！江省豪门身份尊贵，你敢辱骂权贵，冲着一场。嘴下一等，陆凌霄，你位居龙国上将之列。我问你，你真的要和这帮臭鱼烂虾同流合污吗？我忽然想到，如果你死了，你我之间的婚约自然作废。相比之下，我更喜欢这个结果。陆凌霄，你之前说想追随东皇，我告诉你，你不配。李太医，你想造反吗？不要以为你有一点蛮力就可以为所欲为。我五星战将陆凌霄，直接就可以镇压你。哎，小少，司长大人，陆将军，饶命啊！你别说他这嘴皮，都是我造的，跟我儿子没有关系。就你们刚才跪着放了我儿子，现在认罪，晚了。啊、官印一盖。罪名成立，你、你们都得死！乔世轩，你刚才已经赌上了你乔家最后一条生路，这道官印宣判的是你的死刑。什么？我的死刑？谁宣判的？你吗？你一个废物，有什么资格宣判我的死刑？我李太医不行，那东皇太医可能审判呢。<笑>东皇太医，你说你是东皇殿的东皇帝尊，<笑>笑死我了！我说李太医，你能不能别说大话了？你一个叛国贼，也配和东皇殿扯上关系？你竟然敢妄称东皇帝尊，我看你是得了失心疯了！东皇帝尊可是与国主地位平齐的大人物，你敢冒充帝尊？你真是活够了，千羽啊千羽！你看看这李太医，他就是个疯子。
，你还指望他来救你吗？太医，就算我们不能自证清白，你也不能冒充东皇大人来自证呢。他可是我们龙国的守护神，你居然要靠冒充东皇来自证，你太让我失望了。千羽，他们不相信我就算了，难道连你也不相信我吗？你如果真的是东皇帝尊。我们怎么会落到今天这个下场？千羽，我东都大人到。听说东皇帝尊到了，帝尊人在哪儿？东皇帝尊驾临，江省总督亲封接驾来此，请帝尊降罪。不知者无罪，看来这江省的权贵也不都是有眼无珠之人呢。总督大人，你见过东皇大人？哦。三年前，在天都，帝尊凯旋而归，我有幸远远的看见了帝尊的侧颜，吓死我了！总督大人，你认错人了，他不是东皇大人，他是出逃三林的李家余烈，李太医。嗯，没错，他呀，可能就是跟东皇大人长得有点像。总督大人，您再好好看看。什么？李太医。真的是你，东皇帝尊是柔国的守护，未通国主，你个叛国贼，竟敢冒充东皇帝尊，其罪当诛！鬼市长，杀了他！是。哎呀，总督大人，饶我命啊！太医他就是一时糊涂，叫您放他一马，饶我命。动手！哎哎哎哎！东皇一怒。浮尸千里，今天我就拿你血祭东皇钟。啊！亏了，亏了，亏了！我弟弟，还我弟弟！不分善恶，助纣为虐，死有余辜。啊！陆将，他敢当着你的面行凶，根本没把你这五星上将放在眼里。林太医，你这是自己找死！你区区一个五行上将，也配在我面前嚣张？连青楼战神都没有办法一招把我打伤，你是怎么做到的？井底之蛙，目光浅薄。就如你所说，龙不与蛇配，你这萤火怎能与我这皓月争魁？你快放了魁了！商国之大员，罪旁谋反。谋反？我东皇太医要杀的人，谁敢多嘴？你你杀了魁了，竟然还杀了陆家，你真是疯了，疯了！一个找死，一个该死，这是他们自找的，还有谁自不量力？想要以身试死啊！敢打伤陆家，天都顶级世家，陆家高仇如阴，他是不会放过你的！一群突击挖狗，三年前五大皇者入侵，在本尊的东皇钟面前，也撑不过一分钟。你说你刚才用的是东皇钟？东皇钟，东皇帝尊正道之宝，难道你真的是东皇帝尊？不可能，东皇帝尊身份显赫，他只是底下逃离三连的叛国贼。这东皇钟一定是他国神境强者把他伪装的。没错，没错呀，东皇帝尊镇杀十国神境高手之后就消失了，他怎么可能到我江城呢？冒充东皇帝尊。还敢叛国，伪造龙国的镇国之宝，这下就算你有十个脑袋也不够掉的。你以为你伪造的东皇钟就真的是东皇帝尊了吗？虫就是虫，穿上了龙袍也成不了龙。太医，你赶紧走吧，别再冒充东皇了，快走吧。走，小子，让你再嚣张一回，等青龙战神来了。死！你们还想等到青龙来呀、啊？哼！我东皇太医，不准！我刚刚得到消息，青龙战神已经在赶来的路上了。小子，赶紧交代后事吧。青龙战神可是东皇帝尊的亲传弟子，冒充战神的师傅，就算你有那伪造的东皇钟，也一样得死。据说青龙战神还是东皇殿的第二把交椅，武力修为仅在东皇帝尊之下。是吗？那我告诉你，待会儿青龙就算真的来了，也得跪着跟我说话。东皇殿，东皇使者到。<笑>东皇殿的人来了，一定是青龙战神到了。小子，看你怎么死！
行行行行行。使者大人，您怎么一个人来了？青龙战神大人呐、啊！本使是奉帝尊之命特意前来，与青龙战神不同。什么？您是帝尊大人派来的？没错，帝尊得知江省乔氏抓住了叛国贼，开审判大会，劳心劳力，特亲自题写四字。赐予乔氏，能得帝尊垂怜。我乔氏以后鸡犬升天，鸡犬升天了呀！哎，小子，你怎么不装东皇帝尊了？哎，在使者面前，你倒是继续装啊！放肆！属下萧宁城拜见东皇帝尊，恭请帝尊更九天龙袍，持龙腾神印，做帝尊御座。世人有眼无珠，只敬衣衫不敬人。我的身份还需这些东西证明吗？李太医，你还装呢啊！哎，使者大人，他是假冒的东皇帝尊，你打我打错了。你敢对东皇帝尊不敬，该打！使者大人，搞错了，搞错了，他只和东皇长得有点像，他是骗人的。你以为本使跟你们一样，一个个有眼无珠吗？是大人呐、啊，这小子只是侧面有些和东皇大人相似，其实他就是叛国贼李太医。他冒充东皇帝尊，伪造东皇宗，行凶杀人，有辱帝尊文明。我这就把他抓起来，等候您的发落。一个小小的江省总督，你也配质疑东皇帝尊的身份？是是是，卑职身份低劣。陆将，您是荣国五星上将，这里只有您才配和使者大人禀报啊！使者大人，齐总督说的没错，他确实伪造了东皇钟。东皇钟乃东皇帝尊的正道之宝，与帝尊心意相同，岂可伪造？你在侮辱我们东皇殿吗？卑职不敢，可是。他确实手里有东皇钟。有些人就是自以为是啊，就像你永远都叫不醒一个装睡的人。那好，今天我就以东皇帝尊的身份，对你们进行最终审判。公义，错了，错了，真的错了呀！是啊，大人，他是假冒的东皇帝尊。李太医，你个种地的，还真敢做东皇御座！我告诉你，既然使者大人拆不穿你。等青龙战神到了，你就会立刻彻底万劫不复。太医，快回头吧，别再一错再错了。儿子，你醒醒吧，你根本不是什么东皇帝尊呐、啊！冒充东皇，罪是背逆叛国，我们是要被诛十族的。爹，千羽，你们放心，东皇帝尊就是，无需冒充。容易。畜生，真是个畜生啊！没想到你真敢窃据东皇宝座，儿子，你你你糊涂，你糊涂啊！使者大人，您快开开！他爹都不知道他是东皇帝尊，他肯定是冒充的。还有，您来的时候不是说东皇大人为我们乔家赐字了吗？他如果是东皇，他怎么可能为我们乔家赐字呢？对对对，帝尊大人赐字，这是对我江省权贵士绅的肯定，这足以证明太医就是个冒牌货。我乔氏能够得到帝尊的赏赐，那真是光宗耀祖，光宗耀祖啊！要赐字是，要赏赐，要光宗耀祖。好，本尊就答应了。霓裳，去做准备。本尊要赐他们一副好字。那让他写，不是东皇提前准备的赏赐，怎么现场写？现场写赏赐？难道太医他真的是东皇？太医哥，难道真的是东皇帝尊？好了，给他们看看，睁大眼睛看清楚。满门奸贼，假的，假的。那是假的，东皇赐字也是假的。老身我不信，我不信！不可能，都是假的，都是假的，一定是这个李太医蒙骗了使者。这世界上没有人
能欺骗过东皇帝？你，你居然真的敢坐在东皇帝坐的一座之上？东皇归位，万民朝拜。东皇殿削霓裳，拜见东皇帝尊，恭迎帝尊归来。拜见东皇帝尊，恭迎帝尊归位，恭迎帝尊归位，恭迎帝尊归位。臣江城总督齐峰，拜见东皇帝尊，恭迎帝尊归位。怎么可能？他明明是个指挥中立的废人，怎么会是东皇殿的帝尊？陆凌霄，臣五星上将陆凌霄，拜见东皇帝尊。恭迎帝尊归位！恭迎帝尊归位！恭迎帝尊归位！恭迎帝尊归位！爹，千羽，你们快起来！哎，太医，你真的是他们口中说的那个？没错，我就是东皇帝尊，东皇太医，只是我一直未曾展现真名罢了。千羽，这下你该相信我了吧？太医，既然你是东皇，这些恶人一个都不要放过。都起来吧！干什么？哎，干什么？我干什么？放了我！哎，放了我！干什么？乔世轩老太君，你们二人为夺乔家大权，害死乔家主，一个杀夫，一个弑父，不仁不孝，罪恶滔天，其罪当斩。东岛入监。是我死守国门，这才有了你们今天的灯火辉煌。可你们诬陷我李家叛国，望闻父医，其罪当诛。另外，我东皇殿查明，你乔氏投靠东党，背叛国主，视为不忠，罪当灭族。别，别说了，别说了。不忠不义，不仁不孝，罪恶滔天，令人发指。我不杀你们，不足以平民愤。今天，本尊就行使东皇之权，宣判你们乔氏母子死刑。你，你不能杀我！这里不是你的东皇殿，你没有资格在这里杀人。放肆！普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。龙国之内，上至王孙，下至平民，听我龙腾宝印，即可杀他。想杀我？你也不掂量掂量这道龙腾宝印的分量够不够？我们乔家世袭，丹书铁卷在此，谁敢动？丹书铁卷，非魔反之罪赦之，魔反叛国，赦全族死罪。这就是传说中的丹书铁卷。哼，丹书铁卷未同免死金牌，就是国主来了也得网开一面。今天谁也动不了乔家的人了。我乔家祖上是开国功臣，太祖皇帝亲赐丹书铁卷，别说是你，就国主来了，也要给我乔家一份面子。没错，龙腾宝印虽代表天子之权，但有三种人的罪是判不得：一，开枪拓土者；二，变法强国者；三是持有丹书铁卷者。李太医，你听到了吗？你是东皇帝尊又如何？你列我罪状又如何？你判我死刑又如何？你杀得了我吗？哈哈哈哈哈哈！乔世轩，我告诉你，国主能杀的，我能杀；国主杀不了的，我也能杀。身权天授，杀！乔世轩，我告诉你，国主能杀的，我能杀；国主杀不了。我也能杀，身权天授，杀！李太医，丹书铁卷在这，你还敢动手？你眼里还有王法吗？本尊未与国平，功与天齐，我就是王法。总督大人，陆江，你们也说句话。东皇大人，现在无关乔家的罪行，而是事关国法威严。我作为总督，守护国法，义不容辞。若不守国法，一意孤行，就算舍掉性命，也要去监督告御状。众位权贵，东皇帝尊以权压人，再不反抗，我乔家的今天就是你们的明天。没错，今天东皇帝尊敢不遵国法，在这儿杀人，我们都去监督告御状。对，去监督告御状。
去天都，钓一钓；去天都，钓一钓；去天都，钓一钓；去天都，钓一钓。敢阻挠帝尊之法者，死！怎么，强辩不成，要杀人灭口吗？这就是你们东皇殿的行事作风吗？你，齐都主，收起你那份假惺惺的证据吧。你要人，我就给你人；你们要国法，我就给你们国法。你想死在王法之下？我就成全你，但是今天你们谁也别想逃过我东皇太一的审判，单收铁券也没用。一成，请龙头铡、狗头铡、虎头铡，这东皇三铡，就是国主来了，我也能铡的。请东皇三铡。什么？东皇三铡？就是传说里天道赐予东皇的三口铡刀，居然真的存在？东皇三铡，神权天授，这是天道赋予东皇帝尊的权柄神器。我乔家有单数铁剑在手，别说你抬几口破铡刀，就是抬几个弹头台，我也不怕你。不，你该怕。龙头铡。可铡皇亲国戚、奉子龙孙；虎头铡可铡祸国奸臣、贪官污吏。至于这狗头铡嘛，可铡土豪劣绅、恶霸无赖。今日我就用这龙子、狗头来送你们乔家二人上路。单数铁剑就是我们乔家的免死金牌，我看谁敢动我！众多大人。你说这几口破铡刀，压得下我这单数铁券吗？老太君，这三口铡刀乃天道所赐，曹刚都能震慑。威严在国主之上，国主要是犯了大罪，也要接受这三口铡刀的审判呢。那乔家的这个单数铁券，岂不是？东皇三铡，三铡齐到。你这单数铁券，现在就是废铁一块。你们死期到了。不要！不要！陆家，您是天都最大的官你告诉我，他说的是不是假的？三铡齐到，没人能救得了你乔家吗？老太君，你本命比纸薄，却心比天高，为图虚荣，恶事作尽。本尊今天就用龙头铡，来铡断你所有的幻想。满足你最后的虚荣，来人，在龙头铡伺候。干什么？哎，你干什么？干什么？老太太，老太太，老太太，救我！我救我！救我！我救我！救我！九族大人，陆山，救我！与你乔氏同流合污者皆有罪，他们已经自身难保，你还指望谁来救你？开，斩！老太君，老太君死了，死了，老太君死了。焦世轩，你上背叛国主，下欺压平民，本尊今日判你死刑，你还有什么话要说？我只有一个要求。我要用龙头铡，我是世家权贵，死也要死到齐面。你乔家先前是出过皇亲国戚，又有丹书铁券，本应用龙头铡，可你的所作所为，已让丹书铁券蒙羞，让王室蒙羞。我岂能让你的血玷污了我龙头铡？今日，本尊就用这狗头铡铡你的狗命。来人呐！在狗头铡伺候。是，我操！哎，饶我吧，饶我吧，饶命啊，饶命啊！哎，开铡、啊。还有谁想为乔氏开脱
，我们都是受乔家蒙蔽，请帝尊高抬贵手，饶了我们吧。死罪可免，活罪难逃。即日起，官将三级，罚禄三年。再敢助纣为虐，魂断虎头铡，就是你齐风最后的归宿。谢帝尊大恩。陆凌霄。你之前说想在审判大会上要个答案，现在答案有了。魏强之前不知帝尊身份，才会提出退婚一事。魏强愿意嫁入东皇殿，求帝尊收回成命。嫁入东皇殿，你不配。能嫁入东皇殿做帝后之，只有他苏千羽。凭什么？他就是个普通人，怎么能配得上你帝尊的身份？他不配，难道你配吗？告诉你，如果没有你五星上将的出现，你连个普通人都不算。他不配，难道你配吗？我告诉你，如果没有你五星上将的出现，你连个普通人都不算。帝尊，你这是什么意思？李家盟约你落井下石，乔氏作恶你助纣为虐。无良无德之人不配佩戴五星上将将衔。今日本尊褫夺你上将封号，从今以后再无入仕资格。我陆家世代为将，百年功勋，你不能褫夺我的封号。从你踏进乔家审判我父亲那一刻起，你陆家的百年荣耀就荡然无存了。<笑>爹，千羽，我带你们回家。嗯。回家。兴隆战神到，这到底是怎么回事？谁来给我解释清楚？战神大人，您师父东皇帝尊刚走，您不知道？什么？我师父东皇帝尊？不可能！我师父已经消失三年，杳无音讯，怎么可能突然出现？怎么说？我们都被骗了！那李家余孽在冒充帝尊呢、啊！什么？你说什么？他是假的！敢有人冒充东皇帝尊，我青龙誓死捍卫帝尊威严！我不管你们用什么方法，给我找到他，我要将他凌迟处死，碎尸祭天！乔少生前说过，李太医的妈不是死于意外，而是和国丈之子。地海城镇守上官云哲有关，我们把这条消息散播出去，他李太医一定会去找上官家寻找。上官云哲与我自有青梅竹马，我已经答应他的求婚。七天后，我们会在镇守府举行婚礼。如果李太医赶来，还请青楼战神出手，让镇守府成为他的葬身之地。陆家放心，只要他敢，他的脑袋。将作为我送给你跟上官公子大婚的贺礼。妈，我孝子回来看你了。千月，你告诉我，我妈到底是怎么死的？三年前，你被诬陷成卖国贼，王母去天都告御状，经过地海城时，汽车故障，发生了车祸。告御状就遇到车祸，真的有这么巧的事吗？没错，是车。当年我们赶到的时候啊，你麻的已经没有呼吸。不，不是死于意外，那场车祸是预谋好的。伯母是死于谋杀。什么？谋杀？你成，你把话说清楚。我妈是怎么被人谋杀的？属下得到消息，三年前和乔氏一门一同叛国，勾结东岛的，还有地海城镇守上官云泽。上官云泽，当今国丈上官鼎的儿子，当今国后上官月的弟弟，是吧？没错，三年前上官云泽得知伯母要上天都告御状，担心事情败露。就在伯母经过地海城的时候，排位截断了刹车线。第二天，伯母就出事了
。朴少，通知李三江，过来收尸吧。太医，要为李家洗冤，就要洗得干净；要为伯母报仇，就要报得彻底。这个人绝对不能放过。帝尊，上官云泽明日于镇守府迎娶陆凌霄。届时，天都大员四海权贵必齐聚地海城。那我就让整个龙国来见证，我赐给他上官家的血色婚礼。太爷，你可要想清楚啊！上官云泽他爹上官鼎，那可是国丈，连谷主都要敬他三分。你要杀了他儿子，他绝不会善罢甘休的。爹，弑母之仇不共戴天，此仇不报。我枉为人子，上官云泽必须死。好，儿子，你既然决定了，就放手去干吧。不管结果怎么样，爹都支持你。霓裳，传令东皇殿，我东皇太医，明日驾临碧海城。是。妈，我要带你一起去。我要让整个地海城在你的脚下颤栗。我要让上官云泽在您面前生死魂消。今日。我上官云泽大喜，众权贵能在百忙之中前来贺喜，感激不尽，感激不尽。上官家现有一任国丈，一任国后，陆家是百年将门，这一代又出了一位五星上将，啊，两家结合，真可谓是强强联手，这以后前途不可限量，不可限量啊！啊，是啊，是啊。齐总督客气了。我上官家能有今天，全靠各位权贵的支持。今日上官镇守大喜，这怎么不见国丈大人？嗨，国事繁忙，国主留我爹在天都议事，耽误了行程。不妨，宴会继续，我爹很快就到。云泽少爷今日大喜，我先讨个彩头，送上一棵招财树，祝二位新婚大喜。多谢齐总督厚礼相赠，这份情我陆家记下了。我秦家送平安如意，保平一对，恭祝二位新人永结同心。多谢。我魏家送上黄金钱粮，贺上官、陆氏两家财运亨通。啊啊这哪有背着墓碑、吹着丧曲来参加婚礼的？这不是给主人家找晦气吗？碧海城镇守上官云泽大婚，我东皇殿送你狼心狗肺一朵，祝你新婚不过五十，丧命就在今日。李太医，我看你是存心来我镇守府找茬的，不是找茬。是寻仇，上官云泽，这个人你还记得吗？这不就是你那个死有余辜的娘吗？你若不叛国，他也不会死。说到底，是你害死了他，是你勾结乔氏叛国害死我娘，恶上加恶，罪无可恕。我今日就是来行使生杀大权，于公于私。你都必死！是你勾结乔氏叛国，害死我呀！恶上加恶，罪无可我今日就是来行使生杀大权，于公于私，你都必死！哼，李太医，你不会真以为自己是东皇帝尊吧？你的身份早就被我们识破。没错，等帝尊大人的首席大弟子青龙战神到了，我看你还怎么做！杀人行凶，辱没龙国大业，擅闯镇守府，这几项大罪加起来，看你今天怎么死！
。原来青龙还跟你们这帮蝼蚁有交情。看来我得提醒他交友不慎。青龙战神到，小子，青龙战神到，不妨咱们今天比比，看谁活不过今日。假冒我东皇殿帝尊的小畜生在哪儿？战神大人，就是他，假冒东皇帝尊。战神大人，绝不能让这种人殉职帝尊大人的以史威名。今天一定要杀了他。假冒帝尊是不赦大罪，本战神要将你凌迟处死，碎尸祭天。青龙，你好大的胆子！你这，怎么是你？<笑>难道他是？我的好徒弟，三年时间没见，你就是这么跟你师傅说话的？我听说你要为权贵恶霸出头，你把我凌迟祭天呢？不敢。那乔家叛国诬陷我父多我所爱，我与其灭门，应不应该？应该。齐风、陆林霄两个人为官为将，助纣为虐，德不配位。我将其品级吃夺封号，应不应该？应该。他上官云泽叛国杀人，两罪其身，我替天行道夺他狗命，应不应该？应该。这最后一巴掌，为师打你交友不慎，行有不端，应不应该？应该。你现在想好，到底该怎么跟我说话了吗？东皇殿青龙，拜见恩师，东皇帝尊，滚回东皇殿。禁食七天，面壁十日，好好想想，该怎么做个战神？是。怎么回事？你不是跟我说他不是东皇帝尊吗？连青龙战神都跪倒在他的面前，他真的是东皇帝尊，我们真的触碰了天子逆鳞。哎呀，完了完了！我欺负大外面的这龙王，今天全都折在这镇守府了。上官，你不跪地接礼，是觉得本尊送你的贺婚大礼不够贵重？帝尊赏赐，你还不快接着？东皇帝尊又怎么样？想用一对狼心狗肺来羞辱我？做梦！帝尊送出去的东西，还没人能够拒绝。霓裳，退下。他的命，我要亲自自取。上官。当年国主选妃，是我举荐上官月入天都做宠妃，成了国后。没有我，你上官家能有今天？现在你上官家忘恩负义，我送你一对狼心狗肺，再合适不过。你放屁！我姐姐天生丽质，没有你，你一样可以入天都。我上官家有今天，和你一点关系都没有。好。既然你上官家不认，那我就收回你上官家全部的荣耀。先从。杀你开始，杀我！<笑>我爹是国丈，我姐是国后，我上官家在龙国一人之下，万人之上，龙国之内，谁敢杀我？谁敢杀我？我东皇帝尊者，东皇帝，天子犯法，杀与庶民同罪。你一个小小的国丈之子，地方小吏，有什么杀不得，动不得？云泽，国丈大人马上就到，你敢动上官府的公子，国丈大人绝对会放过你的。上官府教子无方，本尊替他管教孩子，他来了还得对我说个谢字。云、啊、泽、啊，你答应我，肯定没我。终享七省，我要你脑浆迸裂，天人难移。现在还是五句话，上官云泽，有什么遗言，好好想想吧。我要你死、啊，还剩四句。云、啊、泽，云泽大人，云泽少爷可是国主亲国的地海城镇守，龙国闭关。就算你东皇帝尊要杀龙国闭关，你也要列清罪状，奏明国主，请一道降罪斩首的圣旨吧。现在滥用私刑，有悖国法，有违正道，祸国殃民，乱臣贼子，也配谈国法？配谈正道，没有国主教罪圣旨，你敢杀我丈夫？我陆家战门手握三十万雄兵，也与你东皇殿
，尸体到底。三十万，熊兵，在我眼里不过就是插标卖手罢了。不过既然你想要一道圣旨，我可以满足。你成，你指，那。你们要的圣旨到。这道废纸，我陆凌霄不认。我江省总督齐鹏不认。我们不认不认。龙国万寿官员，有一万，都是我上官的心腹。万寿国伯。朝堂国运都掌握在我上官家的手里。东华，你今天不是跟我上官家作对，你是跟半个龙国为敌。你是说半寿龙国都跟了你上官家姓了吗？当我姐诞生龙子，继承国主职位，整个龙国都要姓上官。怎么样？怕了吧？外戚专权祸乱朝政。你们该死啊！本来我只想杀你一个人，但现在看来，要是不将你上官家连根拔起，龙国危矣。自龙国立国，我上官家就是豪族，几百年基业，想连根拔起，就凭你，做不到。啊！哎呀，姨子，上官，本尊耐心有限，留给你说遗言的时间不多了。本少还是那句话。我要你死！云泽少爷，现在可不是嘴硬的时候啊！你给帝尊大人服个软，等我让大人回来之后，好替你求情啊！本少爷天生嘴硬，说不了软话，要杀就杀，我死了，我爹一定会给我报仇的！不知悔改，本尊这就送你上路！住手！我的儿，我的儿啊！我的儿，你怎么样了？杀了他！杀了他！我张大人，林家晚来一步，你说就要死在他的手里了。我张大人，这东方太医无凭无据就让上官少爷认罪伏法，这明显是没把国张大人放在眼里呀、啊！帝尊大人，我上官家与你何仇何怨？以至于你下如此的狠手，把我的儿子打成这样啊？何仇何怨？是亲之仇。上官云泽，你敢认吗？没错，你老娘就是我弄死的。你能把我怎么样？听到了吗？杀人偿命这个道理，上官庭，你应该不会不懂吧？哈哈哈哈哈！我上官家欠的命债多了，凭什么一的就要还？一的就要还？<笑>上官鼎，跪下，给我母亲赔罪！哼，给他跪，我怕他受不起。<笑>我曾血战十国，力竭死战，护卫龙国。如果不是我，你们早就在十国的铁骑下苟延残喘了。你们欠我，欠我李家的，今天必须跪！哼。自古武将死战，文臣死谏。你一介武夫，又该去拼命。赚了点功劳，就不可一世，四处邀功。要是整个龙国武将都像你这样，岂有此理？成何体统？岂不乱套了？我早该想到，与你们根本毫无道理可讲。上官庭，我只问你一次，你跪。还是不跪！<笑>你就是问我十遍百遍，我也不会跪这个贱人！哈哈哈哈哈！你、啊啊啊、给我母亲赔罪、啊！你敢打我爹，我跟你拼了！啊啊！云泽！啊！李太医，国丈位高在法理之上。国主见了都不敢怠慢，你快放了国丈！他是国主的岳丈，不是我的。他位再高，与我何干？出头！啊啊啊啊
从华，我已经禀报国主，你狂不了多久的。啊！国丈大人，帝尊大人在祭头上，什么事就干得出来啊！你别再刺激他了。错，本尊不在祭头上，也什么都干得出来。扣头！啊啊！帝尊。国丈已经磕过头了，哎，你的气也该消了，就放了国丈吧。哎哎，对对对对对，上官家对不起您，对不起伯母，您想要什么赔偿，咱们都好商量啊。我现在想要的东西，只有上官家的人命。你东皇太乙，我乃皇亲国戚，你想动我，一声大罪，我一定要让你。从地上求，把楼底都穿，一辈子不能翻身，并且收回东皇殿所有的荣誉。我要让你的下半辈子在破马阵里度过。李太医，你好好想想，为了你的一己私仇，你的东皇殿荣誉、权力，你全都不要了吗？我的东西，我不放，谁也带不走。快走！快走！啊啊啊！快去看看，国主的人怎么还不到啊？圣旨到，圣旨到了，东皇，我看你还能狂多久啊？哎，太好了，终于找来了国主的圣旨，他李太医的死期到了。圣旨到，请东皇帝尊接旨。您，国主有旨，大兵立旨，以和为贵。帝尊大人，既然国主已来了圣旨，要不今天之事就这么算了吧。我李家的大仇没报，那上官家的事就不算完。啊啊啊、这圣旨。我不接，帝尊的话你听不懂吗？还不快滚！爹，不管你伤了，要不咱们上官家退路吧？好吧，东皇，我上官家欠你家一条命。要泄愤，我可以十倍、百倍、千倍的还给你。人命再贵重也是有价的。你要什么，想要多少，随便提，我上官家给得起。帝尊大人，退步海阔天空，我让大人已经低头了，你也该收手了吧？人命必须得用人命来还。李太医。你今天必定要在上官家见血是吗？你要见血，我给你。我上官家家奴过万，你有多少我给你交多少，你随便杀。对，你随便杀，杀到你满意，杀到你开心，我保证，我们上官家绝不追究。哎呀，这个主意好啊！这样，帝尊大人您的缺也消了，两家的结也解了，这样。岂不是两全其美啊？呃、姓潘的，如果我今天杀的是你，你还觉得两全其美吗？你们上官家的人命是，家奴的命就不是命了。这种话你便说得出口，丧尽天良。今日我不杀你，我对不起天下人。上旨到。啊！连发两道圣旨，在我们卢国的历史上屈指可数啊！看来孤主还是站在我们上官家一边的。爹，不是两道，是是是十二道，十二道圣旨。什么？是十二道圣旨啊！连下十二道圣旨，这可是卢国汉之奇闻呐！连发十二道圣旨，能让国主如此重视的，恐怕只有上官家了。东皇殿也没有这种殊荣吧？开了眼了，开了眼了！这辈子能看到一次这种盛况，死了也值了。以前世人都觉得国主之下东皇殿最大，这与上官家一比，尊卑历险啊！国主有令，请东皇帝尊接旨。东皇
，还不赶快跪下接旨！本尊未与国平公允天机，此生只跪父母与天地，区区几步圣旨，压不完我的膝盖。一尊，国主连发十二道圣旨，非同小可，报仇，我一定就在今日。我若屈服于权势，放过他们，那我和那些贪生怕死之人有什么区别？帝尊，国主并非心宽之人，若拒接圣旨，怕伤及国主颜面，恐怕……住口！区区十二道圣旨，就算是一百二十道，也休想拦我！董皇，龙国的规矩是先忠后效再审议，你现在。满心就是笑，你把粽子置于何地了？狗屁规矩！再问李太医行，教字第一，忠字第二。你疯了，疯了！这个人就他妈这个疯子！一一尊大人，我我等着你回话呢。十步杀一人。千里不留行，事了拂衣去，不做龙国臣。回去告诉国君，他罔顾国法，袒护外戚，有失公允，这龙国守护，不做也罢。滚！李太医，你敢推十二道圣旨，国主龙颜大怒，你不会有好下场的。我下场如何？你看不到了。我的妈！娘，儿子今天给你报仇。狗皇，我必杀你！我等。郭长腿，您急着走，有什么事吗？诸位都是我上官鼎在江上的心腹，他东皇太医杀了我儿子的，此仇不共戴天。我要进千都告一状，好，告一状，让他李太医给云尊少爷陪葬。杀人偿命，就要他付出代价。只要诸位与我上官家新齐，扳倒东皇太医，铲除东皇殿，到时候我上官家大权独揽，诸位就是龙国的股肱栋梁，尽享世代荣华。武上大人。有您这句话，就是让我们赴汤蹈火，也在所不辞。是，国舅大人，您就说吧，想让我们怎么做？明天，啊，东皇太医在天侯酒店大婚，他的请柬，想必各位都已经收到了吧？啊，收到了，又为我扔了。东皇太医的面子，这次我不接了。没错。凭什么听他李天一的呼来喝去？他的脸面在江省一文不值。干得好！嗯，我已经通知了荣国其他的权贵，凡是参加他李太医婚宴的人，就是与我上官家作对。荣国权贵集体放了东皇帝尊的鸽子，那这次可有好戏看了啊！<笑>也不能一个都不去。你们得去，我们去。姑娘大人，你这是什么意思？他东皇太医也已经给我口送了请柬，可拒接十二道圣旨一事之后，我的脸色难看得很呐、啊！我要趁热打铁，火上浇油，告他李天一，公告债主，一筹蒙蔽。蒙蔽大罪，这可是国主一道。绝对不可触碰的令林子。没错
，只要激起了国主的暴怒，他李太医的死期到了。可这和我们去参加李太医的婚宴有什么关系呢？我让你们在婚宴上拖着他，只要我带着一道必杀的圣旨回来。要了他的狗命！好，那我们就在太医的婚宴上等着国丈大人的好消息了。千羽，今天我以东皇帝尊的身份迎娶你，从今天起，你就是我东皇殿的帝后了。我不在乎什么帝后，只要能嫁给你，我就心满意足了。你可以不在意，但我绝不能不重视啊！我已经传令玄策。从天都给你取来凤冠，我要给你一张天底下独一无二的殊荣。我爱你，太医，这吉时可都快到了，这怎么还没有人来呀、啊？看来我沉寂三年，我东皇帝尊的名号是镇不住帝海这些权贵名门了。帝尊，这些蝼蚁竟敢薄您的面子！我亲自登门去把他们一个个给请来。准，但是不要下手太重，小惩大戒即可。那，我们给老师的大人亲自跑一趟吧。我们到，江省权贵数十，就来了你们三个。三个还不够吗？樊总督亲自到场，就足以证明我江省权贵的诚意了。你，一条，来了就是客。请咱们的贵客入座。<笑>不急，帝尊大婚，我们来贺喜，岂能空手而来？这是我们总督府珍藏多年的镇府之宝，今天特送给帝尊大人，恭贺帝尊大人新婚大喜。哎呀，我的镇府之宝啊！哎，这这这。这启风，你是故意的？你想在帝尊的婚宴上滋事吗？哎，使者大人，您这话就不对了。启总督肯定是不小心摔碎的。再说了，谁会拿政府至宝滋事啊？贺礼虽毁，但我总督府的心意还是到了。<笑>帝尊大人不会介意吧？摔的是你启风的传家宝，你自己都不心疼，我又怎么会介意呢？西东都的贺礼没了，还有我的。我亲家的家底单薄，不如总督府的家境殷实，所以献给帝尊大人的贺礼，就只有这些文房四宝，古墨字画了，也不知合不合乎帝尊大人您的喜好。你当这里是菜市场吗？拿着你的东西滚！哎，使者大人，这俗话说得好啊，进门不打送礼的。你这话什么意思？是赶我走吗？哎，这帝尊大人还没发话呢。使者大人，你这是不是有点越权啊？帝尊大人掌管东皇殿，富可敌国啊，这点小东西看不上那也是自然。不收。扔了便是。什么叫富可敌国？我看你们是想给我编造些造反的谣言吧？哎，哎不敢不敢！现在整个龙国都是帝尊大人说了算呢，还什么反不反的呀？帝尊忠于龙国，敬于国主，再敢说这样大不敬的话，我割了你的舌头！是啊，大人，在帝尊的婚宴上动手。您不觉得有失体面吗？你们好歹也是一方权贵，也在名如下受过教，扪心自问，究竟是谁有失体面？他们根本就没安什么好心，就是存心来捣乱的。太医，这种人根本不配参加我们的婚礼，把他们赶出去吧。不急，我倒想看看他们还能玩出些什么新花样。倪成，退下。我想看看他们还能拿出什么些奇葩东西，还能编造些什么谣言。哎呀，今天出门太匆忙，没来得及准备贺礼，倒是那些没来的权贵托我把他们的贺礼交还给帝尊。哦，对了，他们还在贺卡上写了不能来的原因。哼
。现在还有什么事比帝尊大人的婚礼更重要啊？啊，燕来听听。要是帝尊大人不满意，我立刻回去教训他。哎呀，姬家主说他的小妾难产，脱不开身呐。嘿，楚家主说今天是他第一百零一次结婚，和帝尊大人创喜了，也来不了。还有呢？<笑>这个更离谱啊！他们家的狗走丢了，出去找狗了。够<笑>了<笑>！将圣权贵辱您神威，请帝尊下令全部诛杀。哎、啊，帝尊大人，这话可不是我说的，是那些没来的权贵说的。哎呀，帝尊大人，您是九天之龙。犯不上跟这下井之虫计较吧，对不对？把它交给我，我替你出了这口气。收起你假惺惺的面孔，再敢多说一个字，死！你想，要不是他们背后有人给撑腰，他们这些臭鱼烂虾还不敢来搅乱我的婚礼。行了，把你们背后的靠山请出来吧。帝尊大人说笑了，哪有什么靠山、啊？你们不请。那我就亲自叫他出来。上官鼎，还不进来，是等我亲自出门接你进来吧。嗯，以东皇太一的大驾，我受不起。今天是我儿子大喜的日子，你端盆纸钱来，是来贺喜还是来报丧？哼，今天是我儿子的头七，他不做头七，要回头看。我今天就得把他带到这儿来，又让他看看我是怎么为他报仇的。找死！这种人不如杀了干净。我让大人身份尊贵，你不过是个小小的下属使者，下犯上，你们东皇殿的人还有没有规矩？国丈又不是我东皇殿的人，对他无需守我东皇殿的规矩。哼，东皇。<笑>你的人踢翻了我的火盆你该不会不知道死者为大的道理吗？你的人是怎么管教的？本尊教他们的是忠义为大，惩奸为大，除恶为大。哼，那好，那就让他动手吧。血溅三尺，我一辈子做恶鬼也不会放过你。哈哈哈哈我知道你不害怕，但是。你的新媳妇儿，这不会也不害怕吧？啊！<笑>太医，你想做什么就继续做，不用管我。老东西，你敢用千语威胁我？你是不是真的以为我不敢杀你吧？国丈大人，一没作奸，二没放坑。你要杀国丈，难不成你要给国丈安个莫须有的罪名吧？你这么做，和那些被你喊打的大奸大恶之徒有什么区别？拿那些蛀虫和帝尊相比，找死！你瞧，本尊今日大婚不想见血，把这群人通通赶出去。是，我来探讨国丈，谁敢动我？你是忘了你儿子是怎么死的了吗？区区一个国丈，我有什么杀不得？哼！你还以为你仍是当初那个不可一世的东皇帝尊吗？啊！<笑>我送你一份大礼，等你好好的提醒提醒。玄策指挥使到。顾指挥使是受帝尊之邀而来，你不会觉得是来帮你的吧？<笑>贤策指挥使是国主跟前的红人，他来帮谁不重要，重要的是他带来了什么消息。玄策指挥使顾雷霆奉国主之命，恭奉东皇帝尊，大喜。顾雷霆，谁给你的胆子？见到帝尊居然不跪！顾雷霆身负国主圣谕，不能下跪，请帝尊见谅。我问你。我让你拿的九天朝凤冠呢？国主口谕，东皇帝尊，身份虽与国主平齐，可此份殊荣乃国主所赐，做人当知尊卑。国主给的才是您帝尊的
，国主不给的。帝尊，您不能抢，凤冠只能戴在龙国国后头上。帝尊之妻，只配戴孔雀冠。孔雀冠，国主他什么意思？这你还看不出来吗？孔雀冠岂能同凤冠相比？简而言之，就是一人一等。国主的意思已经很明确了。你虽有帝尊的殊荣，但你还是比国主低一等。帝尊大人难道没看明白啊？啊，这是国主给你的下马威。真是恶言了。哼哼。帝尊大人连退国主十二道主，国主大人却只给了一个下马威，你还真应该感恩戴德呀！你回去告诉国主，我李太医的妻子只配戴凤冠。太医，孔雀冠就孔雀冠，我不在乎。若是因为一个头冠伤了您和国主之间的和气，就不好了。他拿一个孔雀冠辱我，我跟他之间已经毫无和气可言。哼，我女儿是国后，戴皇冠是天命所归。<笑>这个黄毛丫头，要我看，也只配戴母鸡冠。狗儿无德！我本来以为杀你上官家一个人就够了，我今天看来，连你的命也一起收了。<笑>来不及了！上一次你没有杀了我，以后你再没有机会杀我了。圣旨到。李太医，国主一旨，先提圣旨，还不跪下接旨？跪！本尊什么时候跪过一道黄帛？收起你高高在上的虚伪！从今天起，你再也不是封侯帝尊了。这，太爷，国主这这是什么意思？啊？国主有令，即日起赤夺东皇太医帝尊封号，撤销东皇殿。东皇殿上至东皇太医，下至守门甲兵，尽数变为兽人。顾雷霆。这真的是国主亲自下的命令吗？玄策指挥使顾雷霆，请东皇卸甲。顾雷霆，你是我东皇殿的救父，是我一手提拔的，连你也要我卸甲？正因念及您的旧情，才请您卸甲，不背上反叛的罪名，保千古留名啊！看来国主还是念及旧情的，否则的话。圣旨的罪名，岂是一个简单的卸甲就能解决的？虽然做了数，可至少保住了命，这是最好的结局了。国主不变忠奸呐，这甲我不卸，这旨我不接。太医，太医，冷静，冷静啊！太医，不要，别再惹怒国主了。帝尊，毁了圣旨。就毁了您和国主的最后一丝情分啊！薄情寡义，我不要一把。呃呃、敢毁圣旨，反了，反了！他真的要造反了！反！一个褫夺了封号的庶民，他拿什么反？李太医，我警告你，我陆家九将。你率三十万大军包围东皇殿，国主有令，日落之前不见你卸甲，交出龙腾宝印，便大军强攻，踏灭东皇殿。<笑>可惜了呀！从今以后，再也没有东皇帝尊，再也没有东皇殿了。<笑>看来这小时候空靠盖住也不是什么好事儿、啊。李太医。你精通武道，却短于人情世故，有今天这个下场，那是迟早的事儿。一句人情世故，难道就能抹杀掉他为龙国所做的一切吗？哎，这你就不懂了。要想在龙国立足，靠的不是打打杀杀，靠的是人情世故。人情世故，飞鸟尽粮公草，狡兔死，走狗烹。我早该知道这是历代国主的惯用伎俩。怪我没早看清，怪我
闭嘴！不可！谢了家交了兵，您就成了无官无爵的庶民，他们对付您就再无忌惮了。霓裳姑娘说的对，不能失了他们的意。儿臣，这家不能谢，这兵不能交。熊霓裳。你想害死帝尊吗？不卸甲，不交出龙元宝剑，就是谋反，这是诛九族的大罪啊！卸甲交兵，便是任人宰割，这才是害了帝尊。李太医，留给你的时间可不多了。三十万大军一旦进攻东皇殿，你连后悔都来不及。为了东皇殿，卢国人不自相残杀，这甲我卸，这兵我交。帝尊，雄狮独行也不惧猎狗，我就是骄兵卸甲，他们也不能拿我怎么样。霓裳，把宝印也给他们。是。霓裳，不过就是一个破铜烂铁而已，我不稀罕，他们喜欢就给他们。帝尊放心，等国主有一天回心转意，这宝印、这宝剑，都还是您的。指挥使大人多心了，他等不到那天了。你说什么？庶民李太医抗旨不遵，杀害帝海城镇守上官云泽，罪大恶极。国主有令，予以逮捕，关押天牢。你们给天医下这样的圈套，无耻，简直无耻！上官云泽分明是咎由自取。你们凭什么说他也有罪？屋主说的就是王法。他说他有罪，他就有罪。不可能，国主从来没有说过逮捕帝尊。国主就是担心指挥使大人您念及旧情，通风报信，这才瞒着您呢。帝尊，我这就向国主求情，绝不能让你入狱。差<笑>一个玄策指挥使。还没有能让国主改变决定的本事，李太医，你是自己进去，还是要我派人送你进去啊？好一个小肚鸡肠的国主啊！我护卫龙国一生，没想到最后落一个这样的下场。帝尊，你绝不能接受这群恶人的审判。您先走，我拦住他们。审判？这世界上还没有人能审判我东皇太医。东皇正，快让开！李太医，难道你今天想鱼死网破不成？鱼死网破？你们这群蝼蚁也太高看自己了。对付你们，根本就不配我使出全力。我后驾到。恭迎国后，国后驾到！你们几个贱民还不赶快跪下！国后驾到！你们几个贱民还不赶快跪下！他是你们的国后，不是我们的。帝尊要跪，我们便跪；帝尊不跪，宁死不跪。你要我们跪？你自己怎么不跪啊？哼、嗯，我乃国丈，她是我的女儿，哪有当爹的跪给女儿的道理？君君臣臣，父父子子，先有君臣，再有父子。这个道理你不会都不懂吧？如果现在在这里的是国主，难道你也不跪吗？<笑>我上官家乃忠良之辈，我跪。李太医，众人皆跪，只有唯你不跪。怎么？我本后还不知道你下跪吗？我东皇太医虽未褫夺封号，但我帝尊威严仍在。要我跪你，你说不起。无妨，早就料到你会这么说。本宫不会强于压你，你也会自愿跪在本宫面前。那我可一定要让国后失望。本宫不与你口舌之争。国主心令，东皇太医
，位高权重，公然下狱，有失龙国身份，如何处置？先有本后，与他私聊之后再做决定。怎么，国主改主意了？今日国主动了这样一次心，以后他就是公关大患呐、啊！放肆！你们在质疑国主，还在质疑本后？呃呃，卑职不敢。国主赐酒，就在本后行宫。东皇，你陪本后走一趟，这也是国主的意思。我跟你没什么好谈的。国主如果要见我，让他亲自来跟我谈。放肆！你现在就是一个庶人，有什么资格提国主？邵老师。以前都不肯正眼瞧瞧我们，现在却成了给我们提鞋都不费的庶民，活该呀、啊！哎呀，真是一念天堂一念地狱呀、啊！当初你杀人的时候有多狂，现在就有多狼狈。哼，他们说的没错，庶民是没有资格见国主的。本后愿意来见你，是你天大的荣幸。我告诉你，没有人可以在我面前高高在上。你愿意见我，你怎么不问问？我愿不愿意见你呢？放肆！你对我们几个无礼也就罢了，敢对国后无礼？你真以为国主不敢插了你的脑袋吗？我东皇太一的脑袋是铁做的，龙国还没有能砍掉我脑袋的刀。你一介武夫，何必跟他争执？东皇，我给你两个选择：一是跟我走，大家相安无事。二是我把这夷为平地，你的家人都会跟你受无妄之灾。夷为平地，就凭你一句话，我一人做不到。要是有大军十万呢？相守五万守卫军，以金阶，随时听候国后调遣。李海城五万军队已在外面将此地团团围住，只等国后一声令下，天破即发。我有东皇珠，一气破万法，你就是再掉十万的兵。我也不惧，哼！我知道你很能打，也许十几万抵挡不过你。不过你敢保证，你能护全你后面那几位吗？帝尊，属下从跟随您的第一天起，就已经做好了战死成人的准备。太爷，不能答应他，他肯定没安好心。我们是一家人，刀山火海，我们都陪你闯。没错，我们是一家人。就算死，也要死在一起。东皇，你想清楚，是留在这儿，还是跟我走？没有人可以威胁，你也一样。古有挟天子以令诸侯，今有我东皇太一挟国后以令万军。哼！魔家四将护驾。一、嗯东皇，你修为高深，本后敢一人前来见你，必定做了万全的准备。有四位魔将在，你确定你能护全你身后这几个人周全吗？为了一己私利，居然不顾边境安危，把镇守四境的四位魔将全部找来。妇人掌权，真是祸国殃民！祸国殃民！随你怎么说，他们的生死。就在你一念之间，我只给你一分钟的时间考虑。只要你能保全我家人的安危，好，我跟你走。帝尊，不可！太医，不能跟他走，大不了跟他同归于尽。我之前已经辜负你们太多了，我不能再让你们为我涉嫌了。本后乃一国之后，必然说话一言九鼎。我刚刚走，我们自然会放。等我回来。这四个锦囊是国主让本后送给你们的密旨，国主之意，一切尽在密旨中。东。东皇太一，功高盖主，目中无君。东皇殿更是数万人，眼里只有东皇，没有国主。长久下去，东皇必成龙国大祸。
国主希望四位魔教齐心协力，为国除祸。是，好一座杀鸡四伏的行宫啊！你不是来跟我谈话的，你是来杀我的。国主说，这是你最爱喝的酒，所以特意嘱咐我给你送来一壶。这酒是送行啊，还是叙旧啊？叙旧还是送行，得你自己来选。这第一杯叫兄弟之情，这第二杯叫君臣之敬，这第三杯叫袍泽之意。国主让我代他问你，这些你还记得？原来国主还记得。我和他之间有兄弟之情、君臣之敬、袍泽之意。兄弟、君臣、袍泽，若不顾及这些，就凭你抗旨这一道罪行，应该千刀万剐。我为何抗旨？为人子，我替母报仇有错吗？为君臣，我斩杀奸佞有错吗？事中事间，自有国法裁定。你凌驾于国法之上，就有错。我手握生杀大权。如果连乱臣贼子我都不能杀，我这生杀大权还有什么意义啊？东皇，你听好，皇亲国戚不在你生杀大权之列。国父，这里只有你我，就没有必要在遮遮掩掩了。你想说的是，你上官家的人不在我的生杀大权之列吗？是又怎样？你为母报仇，杀我弟弟，我为何不能为我弟弟报仇，杀了你？你要报仇，可以，但是你做不到，他们死也做不到。既然你这么有自信，为什么不在婚宴上动手，还跟我来这里？因为我想看看我跟国主这么多年的兄弟、君臣、袍子，他会对我怎么样？就这些。还有就是，我发现抓了国后，比杀一个女人更有价值。听听这个，会收回你刚才说的。妖、啊、后、啊，你出尔反尔！和你这种不忠不义的人，讲什么信用可言？国主有令，今天必须要灭你的威风。灭我威风，就凭你这种绑人威胁的小人做派？抓你的家人，只是逼你就范，这三杯酒才会让你低头。果然是毒酒啊！这三杯酒，有一杯酒有毒。国主有令，给你一次机会，三选其一。如果你选择有毒的，证明你命由此劫，国主会给你办一场风风光光的葬礼。如果你选择没毒的，希望你从此隐姓埋名，国主不想听到你任何的消息。我命由我不由天，老天都决定不了我的命数，国主更不能。你不喝，我就把你娇滴滴的小娘子抓来，让她替你喝。好，这酒我喝，但我喝的不是纯净之酒，而是绝交之酒。这一杯，我竟与他曾相识多年，今日之后，兄弟之情，一刀两断。这杯酒，我竟曾与他君臣十载。从今日起，君臣之情一刀两断。这最后一杯酒，我竟曾与他一起袍泽患难。今日之后，袍泽之情一刀两断。东皇，国主给过你机会，是你自己自寻死路。你别装了，这三杯酒都是毒酒，无论我选哪一个，他要的，你要的，都是我死。无论我选哪一杯，他要的，你要的，都是我死。
，至少有一件事情，国主没有骗你，那就是当你死后，国主会在天东给你办一场风风光光的葬礼。可惜，要让你们失望了，我还不想死。这毒名为断肠散，其毒无比，入体后一刻内肝肠寸断，必死无疑，没人救得了你。我东皇太一，何须他人相救？啊！怎么可能？来人，抓住他！你们来了吗？让你们杀了他！我让你们杀了他！我听见了吗？你们要干什么？你们要造反吗？别忘了，你们今天拥有的权利、地位，都是国主还有本后给你们的。可他们的命是我给。你说什么？他们的命跟你有什么关系？三年前血拼十国皇兵，四位将士力战而捷，是我从死人堆里把他们捡出来的。从那一刻起，他们四个就已经是我东皇殿的人。魔家四将听令，共听帝尊号令。国后无德，难当天下女子之表率。今日看押收监，择日吃夺封号。是。我乃一国之后，谁敢动我，就是死罪，诛九族的死罪。啊！东皇太一，你竟然敢这么羞辱我！国主不会饶过你的。国主昏聩不变，中间民心已失。你觉得一个失去民心的国主，还能在王位上待多久？东皇，你想造反？官逼民反，民不得不反。何况还是国主亲自逼我。东皇，你放过我，我去跟国主说，赦免你的罪行，恢复你的封号。哈哈哈哈谁需要他的册封？谁需要他的赦免？我认他是国主，我不认他是国主，他只配被我踩在脚下。狼子野心，没有国主的提拔，你就是一个枯有蛮力的武夫。没有我，他早就在十国联盟的联军下成了刀下亡魂。多说无益，既然你要造反，动手吧，你必然成为龙国的罪人，钉在历史的耻辱柱上。是你们，是你们把国主拉入堕落的深渊，你们上官家。才是龙国的罪人。哼，你别忘了，李三江跟苏千羽还在我手上，你杀了我，他们也活不成。这就是你能活到现在的原因。叫上官鼎放人。放下，本后不会受你威胁。啊！你居然敢打我！你再也不是高高在上的皇后了，收起你那副肮脏的姿态。让我说了算。好，你要救他们可以，交换，用我本后的命换几个贱民的命，你赚了。赚了！没有这身凤袍凤冠的加持，你与贱民有什么两样？东皇，你有种！我再问你最后一遍，你换还是不换？你现在没有资格跟我谈条件，只有选择放人这一条。那你就等着为他们收尸吧。我本不想这样，是你逼我的。本后奉铁，绝不允许这种贱民玷污。你也太高看自己了吧？谁稀罕你的出品啊？你不是一代国后吗？你不是最在乎自己的名声吗？那我就撕碎你最后一块遮羞布，让你赤身裸体游行在龙国的街头，让你口中的贱民好好践踏你生而为人最后的尊严。不不，你不能这么对我！你总是说身为国后，造福天下，以德服人。你难道不想看看，当你赤身坦诚出现在天下人面前时，他们会为你披衣，还是向你唾弃呢？我不，我不要去见那些贱民。他们吃糠叶菜，满足你们的压榨，满足你们的锦衣玉食。到头来，他们倒成了你口中的贱民，连见一面你都觉得脏，对吗？自古就是，人分三六九等，有人高高在上。在神台上，有人低人一等，微不足道，本后生在王后家
必定要站在神坛上，骂他们贱民，有错吗？那我就把你拉下神坛，让你体验一下你口中贱民的滋味。不要，不要！我答应你，我答应你，我放了他们。我警告你，跟我耍花样的人，从来没有好下场。是不是我放了苏千羽，你就不会为难我了？至少我用扒光了衣服游街了。把苏千羽他们都放了，这样你满意了吧？嗯，并没有。啊、以国后之名往地海城传上官鼎陆凌霄来见。是。往江省传江省世家家主来见。是。传令东皇使萧霓裳来见。是。传令东皇殿青龙战士。谁要，我先亡他。东皇殿征军备战。是。东皇一怒，浮尸千里。皇亲国戚，达官显贵，你们的噩梦要开了。罗丹大人，国后这么急召我们过来，到底什么事？嗯、还能有什么事？当然是庆功啊！哦，我女儿此时应该已经把东皇太医。给解决了。<笑>既然国后叫咱们放了李三江他们，那就说明他李太医已经死了。嗯，再也不用拿几个废人作为要挟他的筹码了。<笑>国后好手段呐、啊！想想他李太医也是个人物，边境杀伐，功盖群雄。<笑>可他想不明白的是，他的武力离开了边境战场，在权力、人脉、计谋面前。毫无用处。历朝历代功高盖主者，从来不得善终。<笑>也许他李太医到了阴间，才能明白这个道理。<笑><笑>管他能不能想得明白，总之他死了。<笑>我江省被他搞得乌烟瘴气，现在总算是太平了。<笑>我的儿啊，你在天这里看到了吧？你的姐姐，咱们的国后，给你报仇了。哎，不是国后召见我们吗？怎么不见国后？<笑>你们心心念念的国后啊，怎么着？东皇，你没死啊？你，你居然敢挟持国后？穆家四家干什么去的？你，竟然贪着国后被他挟持？你们脑袋也不想要啊？别说了，齐少。人为财死，想必他魔家四将已经被他李太医收买了。哼，张口是钱，闭口是权，在这世界上，我告诉你们，还有钱买不到、权压不倒的东西，就叫做忠义。我们的人已经被你攥在手心里了，你有什么想要的？开条件吧。国后觉得你能给我换来什么呢？王侯相将，百十爵位任你挑，万里河山。千百封地任你选，怎么样？你说的这些我都不要。我东皇太医志在九霄之外，你这点小恩小惠，还是留给其他人吧。东皇，那你说，你到底要怎么样才能放了国后？三命换一命，你们自裁谢罪，我就放他回天津，怎么样？国后，你看到我了？这就是你所仰仗的栋梁之才呀、啊！自私自利，惜命如金呐、啊！怕死是人的天性，也就不相信你的人，我为了你死。<笑>没错，沙华征战打下来的情谊，帝尊待我们东皇殿每一个人都亲如兄弟，我们早已做好随时赴死的准备，无怨无悔。看到了吧？仗义多是土狗辈。负心尽是显贵人，这种忠诚，你们永远也体会不到。东皇，国后可是国主的挚爱，若是国主看不到国后回去，他会亲自带来大兵前来灭了你。没错，国主说过，日落前如果没有收到回天都的消息，他一定会带兵包围江省，你李家人鸡犬不留。那我就在国主到来之前。了结今天的事，了结？你想怎么了结？你们不是喜欢高高在上的审判别人吗？今天我也让你们尝尝
被审判的滋味。哼，我是国后，你的贱人，有什么资格审判我？哼，真是笑话！你算是个什么东西？你说要审判就审判啦？啊，我不接受！审判和律法是给你们这些下等人定的，在龙国的王法里，可没有审判权贵。给权贵定罪这一条，我陆家百年将门，当今龙国除了国主，没有人可以审判我，没有人可以审判我们。国主审判，名声太小，今天要审判你的是龙国的千万百姓。<笑>百姓，哼，从来都是我们审判他们的份儿。什么时候轮得到他们来审判我们啊？人多山倒，立众海为一，龙国百姓才是主人，没有他们审判不了的人。好啊，我们在这里等着，你把龙国的百姓请到这里来。哼哼，恐怕那也是几十年之后的事了。<笑>那个时候，恐怕你李太医也只是一具白骨了。<笑>今天就能审判你。天下百姓是一家，江省地海城两城百姓，就足够代表天下人。我爹是江省总督，江省可是我的地盘，在江省，谁见了我，得俯首低眉，谁敢审判我？说的不错，齐生。<笑>我们上官家在地海城一手遮天，谁敢对我们上官家说一句坏话？一群王法都不知道是什么的人，你能指望他们得出什么罪？有十万个受你们丫鬟的诅咒，就能列举出十万条你们的罪；有一百万个被你们剥削的大众，就能举出你们一百个被审判的理由。你想怎么审判我们？带我们游街吗？恐怕你看到的是万民朝拜。你们不配万民朝拜，只配黑白审判。黑白审判。就是惩治大奸大恶的黑白审判。黑白审判是审判那些罪大恶极之人的。我们是龙国的清流，你不能拿这种方式来侮辱我们。对，马虎不知是驴，右脑不知是鸡，清流，天不知耻。亏你们说得出口。我身负陆家荣耀，黑白审判我绝不接受。你们接不接受？我说了算。来人，请他们入座。荒唐，荒唐！只有叛国、杀人、淫乱、大盗这些十恶不赦的人，才配这样的审判。用在我们身上，传出去，我们几大家族的名声必将荡然无存，还将遗臭万年呐！清者自清，浊者自浊。你们如果真的是清流，又怎么会怕百姓诋毁名声？东皇太医，你敢黑白审判，我依你。我到底要看看，有多少乱臣贼子，得跟本后抹黑。拿黑白旗吧。这黑子多，白子少，吧。和婴儿之间，你们得死。这要是白子多，黑子少，就代表功大于罪。你们可以活，这这么多饼，谁知道你会不会在里面动什么小手段？你以为本尊会像你们这些小人一样，用些卑鄙的手段吗？还有谁觉得不公平的话，没问题，我给他另一个选择，略过审判。直接处死。其实你们现在还有一线希望，万一你们真的是万民心中不可亵渎的神呢？开始吧
。现在你们的生死命运就决定在这冠里的棋子，你们谁先选啊？都不选呀、啊？那倪成，你来选。是。江省首恶，齐家。啊，齐公子啊。想知道江省子民对你是爱戴鲁家，还是恨之入骨吗？我不相信你有人敢偷我黑子！开！这不可能！我不相信！我不服！我不服！民心所向，死刑判决，拉下去！干了！我不服！我不服！我不服！我不服！啊！国壮大人，该你了！我不，我我不开，我不开！为国为民，老天老李王半辈子一个无数！国主知道，天都所有权贵都知道。只有这些偷我黑子的人不知道啊！你有功了，说来听听。八年前南方水患，我带人治水，疏通河道，拯救救济粮，我救了几十万人呐、啊！那场被称为“上官加肥天下寿”的水灾，你居然还敢邀功，真是恬不知耻！你贪污救灾粮款无数，水患退去，无数灾民饿死。真是罪该万死！你你你是怎么知道的？要想人不知，除非己莫为。如今千万冤魂向你讨债，这坛子里的黑棋，就是地狱向你吹来的索命号角。我我我我还有，一年前国主病入，是我跪求南国一仙，我三顾茅庐治好了国主的病啊。国主病重，那是因为他沉迷女色，纵欲过度，自作自受。现在国主昏聩，不顺民心，与天下正途背道而驰。你救了一个昏君，我我我我，还有我还有很多功劳啊！就算你有功，难道就能跟你的罪过相抵吗？救了一个人又杀了一个，难道就不算犯法吗？今天，你就要为你的所作所为付出代价。我不见，我不见，看到了吧？这就是天下人对你的审判。我不见，我不见，等王太医，我要杀了你！啊，上官鼎，啊，罪行深重，罪恶难赎，天不行道，东皇行治。啊，爹，爹，你快想想，爹，爹，你杀了他！别急啊，皇后。如果待会儿你的罐子里也全是黑气的话，我就送你和他团聚。要杀就杀，本后不衡量几个棋子，来决定我的生死。立哥，不好了，国主派大军包围了江省，要你救出国后。国主来了，你审判不了我们了。对你陆凌霄的审判还没结束，你们哪儿都去不了。东皇，国主到，今天必和你一战。你也活不过今天。既然决心要反，此战在所难免，大不了血溅黄沙路，一死天下输。但明日的龙虎必定改头换面。帝尊，霓裳随您征战。不，霓裳，我要你准备三尺白莲。此战我若未归，你就打开罐子；若黑子，你就以三尺白莲请陆凌霄还有国后赴死。国家四教。随本尊，再战一回，愿为你论功德。